ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി ഫയർമാൻ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നേതാവ് ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിദേശ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം വിദേശ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ് എക്സിം ബാങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ നബാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും സഹായം സഹായം നൽകുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് നബാർഡ് നബാർഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഇവ രണ്ടും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കേരള വന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം കേരള വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് നിയമങ്ങൾ നോക്കാം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കേരള വന സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കേരള വൃക്ഷ സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇനി ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം അതേപോലെ തന്നെ പുനഃസംഘടന നിയമം സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം അതേപോലെ വിവരാവകാശ നിയമം ഇവയൊക്കെ കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചവയാണ് ഐ ടി നിയമം രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇത്രയും നിയമങ്ങൾ പ്രധാനമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കേരളത്തിൽ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് ടോവിനോ തോമസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നിയമിതനായത് ഇതേപോലെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അവയവദാന പദ്ധതിയായ മൃതസഞ്ജീവിനിയുടെ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ മോഹൻലാലാണ് ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ച വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ മിത്ര വൺ എയ്റ്റി വൺ ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ച ഈ അടുത്ത ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതി ഇല്ല എന്ന പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യം രൂപം നൽകിയത് ആര് ഇത്തരം ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതി ഇല്ല എന്നത് എന്ന മുദ്രാവാക്യം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല ഇത് രൂപം നൽകിയത് ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് ആണ് ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ